es el año 1689. En invierno, la reina consorte de España, luego de dar un paseo a caballo y sufrir un pequeño altercado con este, regresó a sus aposentos en medio de quejas por un fuerte dolor en su vientre. El malestar la postró en su cama y nadie imaginó que la bella joven moriría al anochecer del día siguiente, dejando a Carlos II y al pueblo español sin un heredero. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuros videos. Sin más que decir, comencemos. Cuando la princesa Enriqueta Ana Estuardo contrajo matrimonio con el duque de Orleans en el año 1661, ambos tomaron el Palacio Real como su residencia principal en París. Un año después de la mudanza, la nueva duquesa dio a luz a su primogénita María Luisa de Borbón Orleans y Estuardo, el 27 de marzo de 1662. La salud de Minet siempre fue frágil, lo que conllevaba a embarazos de alto riesgo, que rara vez tenían un final feliz para ambos duques. María Luisa tuvo un hermano menor al que llamaron Felipe Carlos, pero este falleció a la edad de dos años. Y, luego de un gran número de pérdidas, al fin la pequeña princesa consiguió una hermana el 27 de agosto de 1669, a la que llamaron Ana María, quien a futuro acumularía los títulos de duquesa consorte de Saboya, princesa del Piamonte y, finalmente, reina consorte de Sicilia y Cerdeña. La pequeña María Luisa, al igual que su hermana menor Ana María, poseían una interesante ascendencia, pues sus bisabuelos fueron Enrique IV, Felipe III de España y Jacobo I de Inglaterra. Sus abuelos fueron Luis XIII y Carlos I de Inglaterra. Sus tíos, Luis XIV, Carlos II y el futuro Jacobo II. Sus bisabuelas fueron María de Medici, Margarita de Austria y Ana de Dinamarca. Y por último, sus abuelas, con quienes convivió los primeros años de su vida, fueron Enriqueta María de Francia y Ana de Austria. Como hija del hermano del rey y nieta de un rey, María Luisa tenía derecho al título de nieta de Francia y Alteza Real. Se la conocía comúnmente en la corte como Mademoiselle. La infancia de María Luisa se desarrolló mayormente en el Palacio de Saint-Cloud. Allí recibió su educación y formación cortesana. La pequeña María Luisa aprendió a mantener variadas conversaciones de salón, desarrolló su encanto femenino, lo que implicaba expresar maneras suaves y amables, manifestar calculadas muestras de coquetería, mostrarse vanidosa y exhibir siempre un carácter atractivo y seductor. En su exquisita educación, aprendió aquello que era correcto y necesario, saber de todo sin conocer nada. Así que María Luisa adquirió el hábito de hablar de cualquier tema sin llegar a profundizar en ninguno. De ese modo, evitaría tornar una plática seria en un completo disparate. Los aspectos principales de la educación de María Luisa en París radicaron en aprender a montar a caballo, tocar aceptablemente el clavicordio, cantar y entonar correctamente, bailar con soltura, además de lo básico como la lectura y la escritura. Aunque, quien moduló su carácter y contribuyó a que dominase sus frecuentes arranques de cólera, los que desarrollaba ante cualquier contrariedad que se le presentara, fue Luisa Isabel de Roussel, Madame de Grancy. Es así como María Luisa aprendió muy bien todo lo que necesitaba saber para ser una gran princesa de Francia. 
Y, para darnos una idea de cómo era la joven María Luisa, conviene citar las palabras del prestigioso historiador Gabriel Maura Gamazo. Heredó María Luisa de su madre, Enriqueta de Inglaterra, no solo su bien proporcionada estatura, elegancia natural de porte y belleza de facciones, sino su encanto, palabra trivializada por el abuso, pero que referida a una dama de la corte de los Luises XIV, XV o XVI, conserva significado concreto, renombre universal y calidad superlativa. Según dan testimonio, los contemporáneos que conocieron a la princesa, ellos destacan su gallarda presencia, su semblante apacible y risueño, además de mencionar que su cabello era poblado y de color castaño oscuro, las cejas arqueadas y los ojos negros vivos y grandes. Su frente es descrita como espaciosa y blanca, mientras sus labios eran gruesos y bien proporcionados con el resto de su rostro. La nariz era afilada y bien hecha. Si su belleza no pasaba inadvertida, tampoco lo hacía su carácter bullicioso ni su trato agradable y llano, más próximo al de un hombre que al de una mujer, al decir de muchos. También destacaban su destreza con el arcabuz, su gusto por la poesía, la música, el baile y las comedias. Como primogénita, María Luisa se convirtió en el mayor tesoro de su padre. A diferencia de la gran mayoría de los padres en esa época, Felipe tenía un gran interés en sus hijos y los cuidaba con cariño. En aquella época, los abortos espontáneos de su esposa y la muerte prematura de un par de vástagos que apenas alcanzaron a ver la luz del día le causaron mucho dolor, así que centró todo su amor paternal en María Luisa, quien hasta ese entonces era su única hija sobreviviente. Es posible admirar en retratos cuán orgulloso se sentía de su pequeño retoño, el cual creció tanto en el Palacio Real como en el Castillo de Saint-Cloud. María Luisa, además de permanecer bajo la atenta mirada de sus institutrices, pasó mucho tiempo en compañía de sus abuelas, Enriqueta María de Francia y Ana de Austria. En especial esta última, adoraba mucho a su nieta, a la cual incluyó en su testamento. Originalmente, la reina madre quería que ella recibiera su colección de joyas, valorada en más de 1.3 millones de libras. Pero Luis XIV quería parte de dicha colección para las joyas de la corona francesa. Así que Ana tuvo que cambiar su testamento y le dejó a su nieta una herencia de un millón de libras y las joyas quedaron en ser repartidas entre sus hijos. María Luisa pasó parte de su niñez en compañía de su otra abuela, Enriqueta María de Francia, en su residencia de Colombes. A un mes de su cuarto natalicio, María Luisa perdió a su abuela paterna. Ana de Austria falleció el 20 de enero de 1666. Tres años después, falleció su abuela materna y, con menos de un año de diferencia, muere Enriqueta Ana de Inglaterra. A pesar de haber perdido a su madre a la edad de 8 años, María Luisa tuvo una infancia feliz en la corte francesa. En 1671, su padre contrajo matrimonio con la princesa alemana Isabel Carlota del Palatinado, más conocida como Liselot quien se convirtió en una segunda madre para María Luisa y su hermana. A la nueva duquesa no le costó mucho ganarse el afecto de sus hijastras. Liselot era apenas 10 años mayor a María Luisa, lo que facilitó la convivencia. Liselot se veía a sí misma más como una hermana mayor de María Luisa que como su madrastra, e hicieron todo tipo de travesuras juntas. La segunda madame escribió en una de sus muchas cartas cómo jugaban o se perseguían a menudo y hacían tanto ruido que otros no podían soportar quedarse en la habitación con ellas. Incluso Isabel Carlota contó la anécdota sobre una anciana a la que le tenía poca estima, ya que era una mujer grosera con todos, en especial con ella. 
Su nombre era Madame de Faines, a la que tanto ella como María Luisa le jugaron una mala pasada. A la señora de Faines no le gustaba el sonido de los disparos de armas, así que María Luisa y Liselot arrojaron pequeños petardos al vestido de la dama, el que luego intentó quitarse desesperadamente antes de perseguirlas a ambas a través del castillo con el objetivo de golpearlas. Liselot describe aquella experiencia como la mayor diversión de la vida. El tiempo pasó, María Luisa poco a poco se fue transformando en una bella jovencita, lo que en aquella época se traducía como obtener una bonita y útil moneda de cambio al servicio del rey, y así fue. Un buen día, la corona española, ansiosa y temerosa por la frágil salud de su soberano, anunció el deseo de este de contraer matrimonio lo más pronto posible. Se ansiaba un heredero y tenían la esperanza de obtenerlo si se apresuraban a conseguir una sana y fértil esposa para el rey. La corte francesa era la más interesada en el asunto por su inmediata vinculación con la familia real, ya que don Carlos era cuñado y primo hermano de Luis XIV de Francia, quien añoraba unir la corona de España a la suya en nombre de su esposa Doña María Teresa, hermana mayor de Carlos II. Como la relación entre Francia y España estaba en su punto más bajo desde la guerra franco-holandesa, Luis XIV trató de cambiar eso arreglando un matrimonio para unir los dos reinos de nuevo. Él mismo se había casado con una infanta española para mejorar las relaciones de España y Francia después de la guerra franco-española y eso resultó bastante bien. Al carecer de hijas para un nuevo pacto matrimonial, sus ojos se volvieron hacia su sobrina María Luisa. Como era de esperarse, la corte de Madrid recibió una petición de mano curiosa, pues generalmente quien hace la petición es el hombre o sus representantes. En este caso era al revés. El emperador de Austria le mandó a Doña Mariana, la madre del rey, una carta en la que ofrecían matrimonio a una princesa de la casa de Austria. La propuesta fue rechazada debido a que la princesa para aquel entonces tenía seis años. Es así como la oferta del rey francés es aceptada y se le solicita el enlace con María Luisa. Por lo que sabemos, a ella no le hacía mucha ilusión el matrimonio, pero si tenía que casarse, aspiraba a hacerlo con su primo, el delfín de Francia, ya que ambos tenían una buena relación y existía la posibilidad de convertirse en reina algún día. Además, quedarse en Francia significaría permanecer cerca de su padre, hermana y madrastra. Así que no era difícil imaginar cómo se sintió al recibir la noticia de que se casaría con ese débil rey español del que todos hablaban. Se dice que María Luisa por poco se desmaya cuando vio el primer retrato del novio. Le suplicó a su tío que la liberara de aquel compromiso, pero fue en vano. Messier estaba bastante molesto por la evidente partida de su hija a España, pero a su vez le hacía mucha ilusión verla con una corona reluciente en su bonita cabeza. No solo fue la apariencia y la obvia mala salud del novio lo que la desanimó, sino también la muy estricta etiqueta española, que no la dejaría con muchas libertades, libertades a las que estaba acostumbrada. En cuestiones de prestigio, el partido era fabuloso, la corona española era una de las más antiguas de Europa, y tal unión podría abrir las puertas a un borbón en el trono español, ya sea por medio de un heredero o si no nacía uno, lo que desde ya se consideraba lo más probable, María Luisa podría al menos hacer que el reino fuera un poco más amigable con los franceses. Hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, el rey español Carlos II era el medio hermano menor de la esposa de Luis XIV, María Teresa. Carlos era producto de una degeneración familiar producida por varias generaciones de matrimonios consanguíneos. 
A pesar de las creencias populares de que el monarca se encontraba bajo un embrujo, fue la endogamia la causante de su discapacidad física y mental. La salud de Don Carlos era tan frágil que a menudo estaba al borde de la vida o la muerte. He sabido por todos la profunda pasión que este monarca sentía por su joven esposa francesa, desde el momento en que la vio por primera vez en un retrato que le mostró su medio hermano Juan José de Austria, hijo ilegítimo del rey Felipe IV. Y mientras María Luisa sufría abiertamente el rumbo que tomaría su vida, Carlos II contaba los días para ver a su reina. A pesar de que María Luisa no sentía en principio la misma pasión hacia su esposo, con el tiempo llegó a encariñarse con él. Carlos II era un esposo amable y la complacía en todo lo que pidiese. El padre de la novia hizo todo lo posible para que la ceremonia de compromiso y el matrimonio por poderes fueran dos acontecimientos inolvidables. Después de todo, era su hija la que se convertiría en reina. Todo fue planeado con precisión y él mismo eligió los atuendos que usaría para su familia. Felipe tuvo muchos problemas con la etiqueta y la precedencia pero al final consiguió que todo fuera un éxito. A pesar de ser uno de los eventos más importantes de la corte de Luis XIV, para María Luisa fue un asunto bastante triste. La ceremonia de compromiso tuvo lugar el 30 de agosto de 1679 y un día después se celebró la firma del contrato de matrimonio y la boda por poderes en el castillo de Fontainebleau. La nueva reina de España pasó medio mes lamentando el haber tenido que casarse con un hombre poco agraciado, enclenque y perteneciente a una corte que probablemente la mataría de aburrimiento. Muchos fueron los que intentaron animarla diciéndole que don Carlos era un hombre de buen corazón, pero fue en vano. Su viaje a su nuevo hogar comenzó el 20 de septiembre. Felipe acompañó a su hija durante un gran tramo del camino, Lizalot también, y ambos intentaron animarla sin mucho éxito. El último adiós de María Luisa y sus padres fue una escena desgarradora, pero pronto la nueva reina subió a su carruaje y lloró todo el camino hasta Madrid. María Luisa vio frente a frente a su marido por primera vez el 19 de noviembre, el mismo día que la pareja se casó en suelo español. La ceremonia tuvo menos opulencia en comparación con la que tuvo lugar en suelo francés, y María Luisa probablemente se sintió perdida. La iglesia se unió a las celebraciones con un auto de fe, durante el cual 20 personas fueron quemadas y 60 recibieron castigos corporales como penitencia por los pecados cometidos. La pareja necesitó la ayuda de un embajador francés para comunicarse la primera vez que se reunieron para platicar. Carlos no hablaba francés y María Luisa apenas reconocía un par de palabras en español. El rey no podía encontrarse más encantado con su esposa y, para su gran sorpresa, María Luisa encontró que su esposo era más agradable de lo que esperaba. Carlos se enamoró de ella y la trató como un esposo cariñoso. Él se ofreció a enseñarle español y ella le enseñó francés. Él le mostró signos de máxima confianza e hizo todo lo posible para protegerla, ya que María Luisa necesitaba esa protección, porque, aparte de su esposo, la corte española era bastante hostil con ella. Se ha dicho que uno de los enemigos más notables de la reina en la corte era la reina madre, Mariana de Austria, pero esto es falso. Quizás existió cierta desconfianza al principio por el origen francés de la joven, pero con el tiempo la reina madre vio el poco interés político que mostraba María Luisa, además de cuán leal a su corona se mantenía a pesar de los intentos de Luis XIV por incitarla a persuadir a su esposo en ciertos asuntos de estado. Ella jamás lo hizo, al igual que su padre, el príncipe Felipe, del que todos esperaban una actitud antagonista hacia su hermano, 
Este jamás fue partícipe de conspiraciones o intrigas. María Luisa se preocupó más por satisfacer sus antojos, los cuales incluían montar a caballo, no estar sometida a las rigideces de la etiqueta cortesana, comer a la francesa, ya que nunca se acostumbró a la cocina española, excesivamente condimentada para el gusto de los extranjeros, procuraba lucir galas que le permitiesen coquetear en la corte, si bien en este terreno sus actitudes no pasaron de ahí. Y, a pesar de que su carácter era la viva antítesis de su suegra, éste intercedió muchas veces por ella ante su hijo para que accediese a los caprichos de la francesa. Su vida como reina no le ofreció muchas distracciones. La etiqueta española era muy estricta y la reina en su mayoría estaba siempre excluida de muchas cosas. María Luisa estaba acostumbrada a asistir a las espléndidas fiestas de su papá en saint Cloud o las de su tío en Versalles, pero la corte española no tenía nada ni remotamente parecido. Entonces la infeliz reina estaba cada vez más aislada, el único amigo que tenía era su esposo, quien la adoraba más allá de todo lo demás. A todo eso se le sumaba la ausencia de un heredero. La corte y el pueblo empezaban a impacientarse con ella, razón por la cual se sometió a María Luisa a algunos métodos inadecuados en su intento de curar su supuesta infertilidad. En la actualidad, se sabe que el del problema era Carlos, no ella. Incluso existía un verso popular que corría por el Madrid de la época, el cual decía... A París, bella flor de lis. Que en la ficción tan extraña si París, París a España, si no París, a París. Pero ambos no pudieron tener hijos. María Luisa perdió la esperanza, se deprimió y extrañó mucho su hogar. Buscaba distraerse montando a caballo, atendiendo a su marido y comiendo. Esto último le hizo ganar unos cuantos kilos de más. A la soberana, los malos ratos que no le hizo pasar su suegra, se los hizo pasar su camarera mayor, la duquesa de Terranova, mujer de unos cincuenta y tantos años, de carácter áspero y sumamente orgullosa de su linaje. Desde el primer momento fue antipática con la reina. Si alguien quería reunirse con la monarca, tenía que solicitarlo previamente por escrito a dicha camarera. Y esta, por escrito también, concedía o no la audiencia. Fueron muchas las veces que el embajador de Francia no pudo reunirse con la reina por culpa de la duquesa de Terranova. Y cuando conseguía el tan preciado permiso para entrevistarse con la soberana, la condición era que ella estuviera presente, ya que la camarera tenía una muletilla que le recitaba a María Luisa, día sí, día no. La reina de España no debe recibir sola a ningún hombre, aunque este sea el embajador de Francia. Un día, el embajador entró en las habitaciones de María Luisa sin pasar por el control de la duquesa de Terranova, pero la inflexible camarera tenía montado un perfecto servicio de espionaje en torno a su soberana y al punto fue advertida de lo ocurrido. La mujer corrió para personarse en la real cámara. Halló la puerta cerrada y en vano llamó repetidas veces, alzando la voz y golpeando la puerta sin recato alguno. Gritaba su acostumbrada muletilla, la reina de España no debe recibir sola a ningún hombre, aunque sea el embajador de Francia. Sus voces y sus golpes atrajeron a la antecámara numeroso público, y en esto la puerta se abre de par en par y avanza la reina. Con aire conciliador, la soberana le tiende la mano, recordándole con ese ademán que su primer deber era el besar la mano de su majestad. Trémula de ira, dobla la rodilla, va a besar la real mano y ¡paf! La real mano descarga tan fenomenal bofetada sobre la mejilla de la señora duquesa de Terranova que ésta cae al suelo estupefacta. La duquesa se dirigió al rey, le contó su versión de los hechos, enfatizando el detalle de la soberana recibiendo la visita de un hombre en su recámara. 
Naturalmente, esto preocupó a Carlos, quien se dirigió a la recámara de su esposa con la intención de pedirle explicaciones. El rey encontró a su esposa con los nervios crispados y claros indicios de haber llorado. Esta, decidida a salir bien librada de las acusaciones de la duquesa, le dijo a su esposo mientras acariciaba su vientre, «Señor, fue un antojo». El monarca casi no le dejó terminar la frase. Loco de alegría, ordenó que en todas las iglesias de España se elevaran oraciones para agradecer por el ansiado embarazo de la reina. El rey partió inmediatamente con sus cortesanos a la Virgen de Atocha para agradecerle por la llegada de un hijo, dejando a la duquesa de Terranova sola y con el orgullo herido. Se dice que la mujer presentó en el acto la dimisión de su alto cargo y al día siguiente partió a Italia. Debo mencionar que encontré dos versiones sobre esta bofetada de la reina a la duquesa de Terranova e intuyo que la verídica es la que les acabo de contar, pero para complementar el video, les cuento brevemente la otra versión que incluye unos loros mascotas que poseía María Luisa, los cuales recitaban insultos en francés. Esta versión de la anécdota menciona que la camarera real odiaba a dichos animales, porque creía que la insultaban. Así que, un buen día, envenenó a ambos y cuando la soberana se enteró, la bofeteó. Y luego la historia es exactamente la misma de la primera versión. Desafortunadamente, sea cual sea la verdadera historia de la bofetada y el fingido antojo de embarazada, lo que sí es real es que alguien estranguló al menos a uno de los loros de María Luisa. Y lo más probable es que sí haya sido la duquesa de Terranova u otra persona que odiaba a la reina, porque de esos había muchos. Existen varias curiosidades sobre los retratos de María Luisa y en este video les presento un par de ellas. Comencemos con el retrato de Don José García Hidalgo, el cual se titula María Luisa de Orleans, Reina de España, data del año 1679 aproximadamente. En él, la soberana es retratada con un abanico, elemento de origen oriental pero fuertemente instalado en España y, por lo tanto, un objeto con una fuerte marca identitaria. En la pintura de García Hidalgo, la esposa francesa de Carlos II sostiene con su mano derecha un clavel de color rojo. El clavel representa la naturaleza principesca de la portadora y, al estar abierto, el pequeño capullo alude a la esperanza de la perpetuación dinástica. A través de esta obra se transmite la idea de una reina hispanizada. El peinado raya en medio con el cual es representada María Luisa en la pintura de García Hidalgo era característico de la moda española a fines del siglo XVII. Este tipo de peinado contrasta enormemente con las representaciones francesas de María Luisa en sus años juveniles, cuando la princesa utilizaba el cabello suelto y rizado. En lo referente a su aspecto indumentario, es importante señalar que la soberana es representada con un vestido rojo, el color característico de las reinas de España. Sobre el pecho de la reina se aprecia el llamado joyel rico de los Austrias, compuesto por el diamante denominado el estanque y la perla conocida como la peregrina, una joya distintiva de la casa real española. María Luisa se adaptó a la etiqueta española a medias, ya que se las ingenió para mantener a su lado a su sastre francés. La soberana continuó utilizando telas y mantos franceses y permitió a sus damas que pudieran vestir diseños similares a los que usaban las mujeres en la corte de su tío. En la real casa de María Luisa coexistieron dos sastres al servicio de la reina, uno era español y el otro de origen francés. El sastre español tuvo que compartir las tareas propias de su oficio con el francés, un hombre que formaba parte de la comitiva francesa de la reina al momento de ingresar a la corte. Este sastre había trabajado al servicio de la casa de Orleans en Francia y conocía perfectamente los gustos de la soberana y su familia. 
Los rasgos fisonómicos de María Luisa en este retrato apenas conservan similitud con el resto de sus pinturas, en especial las que fueron realizadas en Francia. Si observamos con detenimiento, parece asemejarse cada vez más a su esposo en un curioso fenómeno de androginia. Podemos observar detalles como una nariz más grande, los ojos más saltones y lánguidos, el mentón prominente, entre otros detalles que no son más que una progresiva asimilación a una imagen masculina. El que fue un recurso retratístico formulado desde la época de los Austrias mayores del que se servían para destacar la pertenencia a una familia o la legitimación por medio del varón, en este caso del esposo. Podemos apreciar el mismo concepto en un par de retratos de la segunda esposa de Carlos II, Mariana de Neoburgo. En este segundo retrato, vemos a María Luisa vestida con un traje de amazona, la casaca que lleva puesta, abierta por delante y con mangas cortas que llegan solo al codo, así como el lazo rojo y la corbata, son habituales en la moda femenina para la práctica de la equitación y la caza. En concreto, son idénticos a los que luce la duquesa de Orleans en uno de sus retratos. No resulta extraña la similitud de ambos trajes, ya que María Luisa contaba con un sastre personal que trabajó con los Orleans, así que conocía los gustos de la familia francesa. Lo curioso de este retrato anónimo es que por mucho tiempo fue denominado joven príncipe del tiempo de Luis XIV, pero según una propuesta de identificación realizada hace un par de años, la persona en el retrato es María Luisa. Finalmente, tras casi 10 años de reinado, llegó el inesperado fin. Un tropezón del caballo, mientras paseaba por los jardines del Buen Retiro, la arrojó por encima de su cabeza, causándole un golpe en el pecho y el estómago. La reina se quejó de un fuerte dolor en el abdomen mientras era conducida a su habitación y recostada en su cama. Carlos II permaneció junto a su esposa durante las que serían las últimas horas de su vida. Se dice que las últimas palabras de la reina fueron dedicadas a su esposo. Muchas mujeres podrá tener vuestra majestad, pero ninguna que le quiera más que yo. María Luisa murió a la edad de 26 años como su madre, en circunstancias muy similares. Como era lo habitual en estos casos, cuando una muerte era tan repentina, los rumores de veneno se esparcían como pólvora. Pero lo más probable es que la verdadera razón de su muerte fuera apendicitis o gastroenteritis. Pero si cuenta como envenenamiento involuntario, una intoxicación por los distintos brebajes que los médicos le daban para curar su infertilidad, bueno. La noticia de su muerte llegó a Francia una semana después. Messier estaba desconsolado. Así lo muestra una carta que le escribió a su hija Ana María, la duquesa de Saboya. Poco después de la muerte de María Luisa, los ministros españoles comenzaron a arreglar una nueva boda para el rey. Siendo las principales candidatas la princesa toscana Ana María Luisa de Medici y la princesa alemana Mariana de Neoburgo. Se le mostraron los retratos de ambas jóvenes a Carlos, quien, al contemplarlos, dijo, «La de Toscana es guapa y la de Neoburgo no se puede decir que sea fea». Entonces, giró su mirada hacia un retrato de la difunta María Luisa y, tras suspirar, exclamó, esta sí que era hermosa. Carlos II se casó con Mariana de Neoburgo, pero jamás olvidó a su primer amor. 